ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓംലി ഇറ്റ്സ് ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുള്ള മുട്ടക്കറിയാണ് അതേസമയം ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ തിക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളി പച്ചമുളക് തക്കാളി അതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണേന്ന് കണ്ട് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ട വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സവാള അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടണം ഉള്ളി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ പ പച്ച മണം ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഒരുപാട് വലുത് ആഡ് ചെയ്യരുത് കാര്യം ആ പുളി ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് എടുത്ത് നിൽക്കും മുട്ടക്കറിയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലുതാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ചൂട് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ആ മസാല ഒക്കെ നല്ല ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ആയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ല ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മസാല നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റും മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഒരു അരക്കപ്പ് അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തവിയുടെ അളവിൽ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റും ഒരുപാട് ഞാൻ എടുക്കില്ല കാര്യം ഒരല്പം ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ അതുപോലെ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ ഗ്രേവിയിൽ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കാറുള്ളൂ ഒരു അരക്കപ്പ് കപ്പ് അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തവിയിൽ കുറച്ച് മസാല മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മസാലയിലോട്ട് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ച് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരല്പം തണുത്ത ശേഷമേ അരച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരഞ്ഞ
അപ്പോൾ അതേ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മസാല കുക്കാവുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തു നമുക്കിപ്പം ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരല്പം കറിവേപ്പില ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗ്രേവിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുട്ട ഇതേപോലെ പൊളിച്ച ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മുട്ടയിലോട്ട് നിറയെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് മുട്ട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ മു മുട്ടയുടെ മേളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മുട്ടക്കറിയെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം മുട്ടക്കറിയായി മാറും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും തരിക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോ